guys. So hari ni aku nak cerita sikit pasal smartphone gimbal yang aku baru beli dari Shopee. Um, aku beli ni dalam 800 lebih ringgit. Um, harga dia sebenarnya dalam 700 lebih je. Tapi sebab aku beli bundle, so harga dia dalam 800 lebih. So inilah dia uh, gimbal yang aku beli. Um, model dia adalah model iSteady M6 daripada brand Kofum. And sebab aku tak tahulah sama ada sebab aku beli bundle ataupun memang dia datang sekali dengan case dia ni. Ini adalah hard carry case and tujuan dia untuk protect lah kita punya gimbal tu and kalau ikut tengok belakang uh, dia punya kotak ni memang ikut dia punya cut up uh, device tu sendiri so jom kita buka tengok apa yang aku dapat bila aku beli bundle so uh, okay. kalau korang boleh tengok apa yang ada dalam kotak tu sendiri ada gimbal tu lepas tu ada charging cable ini adalah tripod dia and lepas tu dapat sekali dengan dia punya AI camera dia and lagi satu kita dapat dia punya bluetooth remote so jom tengok dulu barang pertama iaitu dia punya tripod tripod ni tak boleh memanjang atau memendek dia cuma ada tiga kaki je and dia kena skru ke bawah daripada gimbal tu dia ada dia punya slot and material dia agak kukuh aku rasa dia diperbuat daripada nylon material dia sama dengan material gimbal tu sendiri ok so kita letak tepi dulu and lepas tu kita ada dia punya remote bluetooth bluetooth remote ni sebenarnya untuk model gimbal yang lain tapi sebab dia under brand yang sama so dia masih compatible and ya, banyaklah function dia almost sama dengan button yang ada dekat gimbal tu sendiri so yang ketiga ada charging cable charging cable ni biasalah aku ada banyak dah kabel type C so aku tak guna and lepas tu gimbal tu sendiri ok sebab aku beli bundle so aku dapat AI camera ni AI camera ni kena, kena beli asing kalau korang tak beli bundle And harga dia agak mahal. So kalau korang nak beli, aku showkan beli sebagai bundle. Sebab harga dia jadi murah sikit. Uh, dengan cara dia attach ialah ada dua magnet kat sini. Dan ada dua magnet kat sini. Dia tak pakai bateri. Dia just guna, dia dapatkan power daripada gimbal tu sendiri. Dengan connection benda ni. And agak kuat juga lah. Okay so. Ini adalah gimbal tu sendiri. And kat bawah ni, kat tepi ni dia ada power button. Ada slot untuk accessory. Dengan ada... Type C untuk charging. Kat depan ni pula ada OLED screen, ada mode button, ada capture button dan juga ada zoom. And ni adalah joystick untuk gerakkan gimbal tu. And belah kiri pula ada button A, B untuk time lapse. And juga satu lagi um, apa orang panggil ni uh, adjustment knob lah. Yang ni kau boleh kawal dia punya rolling, dia punya focus. Yang kat belakang ni ada satu trigger button. Yang ni untuk sports mode dan banyak lagi lah. And kalau korang tengok kat sini, um, gimbal ni ada dua lock. Sebab benda ni semua setiap satu ni ada motor. So, kalau dia bergerak bila tak ada power. And dia boleh cepat rosak lah bila kita transport kan. Macam bawa ke kapal bang ke, dalam kereta ke. So, untuk elak benda tu dari berpusing, bergerak. Dia ada satu lock kat sini. Lagi satu, ada friction lock satu kat sini. Yang ni dia tak lock. So, tak tahulah mungkin dia punya kelemahan ada kat sini. So, cara nak guna dia, korang kena unlock ni. And lagi satu, korang kena tolak ni. Ha, macam tu. So, macam tu lah dia. Ha, so, sekejap lagi kita akan screwkan dia punya tripod tu and kita akan berdirikan dia. Okay, so kita dah alih kotak dia sebab kita tak guna. And kita nak pasang dia punya tripod. So kalau korang ambil gimbal ni and korang tengok kat bawah dia ada satu uh, universal mount. So korang boleh screwkan benda ni dekat uh, apa camera rig ke boleh juga. Tapi untuk aku aku just attach dekat tripod dia ni. And secara jujurnya bit quality dia memang rasa begitu solid sebab material dia okey tebal padu tapi disebabkan material dia yang solid tu sebenarnya membuatkan benda ni jadi berat tau uh, so bila pegang lama tu akan letih unless guna dua tangan 
So inilah dia rupa dia And korang boleh buka ni And korang boleh berdirikan dia Haa macam tu Inilah dia rupa dia So um, cara nak guna dia ialah Korang perlukan satu smartphone uh, Yang aku ada ni adalah Smartphone Vivo biasa je Sebab aku tengah guna iPhone untuk filming Okay so Cara nak guna dia Korang kena Pasang dulu benda ni kat sini And bawah phone tu kena rapat dengan kat sini Boleh di adjust Okay So kadang-kadang phone korang akan jadi tak stabil macam ni uh, So apa yang korang kena buat ialah korang kena unlock benda ni Okay unlock benda tu And korang kena bagi dia stabil dulu Okay macam aku ni okay Dia dah tak jatuh ah, Jatuh pula So dia nampak dia berat ke sana So kita tarik sikit ke sini Okay tarik sikit Test lagi Okay Okay yang ni dia dah tak jatuh sangat Okay so bila dah jadi macam ni Korang dah boleh on dia So cara nak on, tekan on button lama-lama sikit Sampai logo dia fully uh, keluar dekat dia punya display tu Kalau korang tak fully, kalau logo tu tak fully keluar Dia tak akan on okay, eh? Tekan Satu lepas uh, Dia tak on Apa yang korang kena buat ialah korang kena tekan lama-lama Sampai dia on Okay, uh. okay so aku nak bagi tahu. Um Gimbal ni, dia ada empat mode utama And satu lagi mode inception orang panggil Okay so, uh, biar aku terangkan apa itu dia punya mode-mode dia tu Okay so, yang first ialah mode PF PF ni maksud dia pan follow Maksudnya, bila kita pusingkan dia Bila kita pan, panning Dia akan ikut tu? Dia ikut dengan smooth And mode yang kedua pula, kalau tekan button ni dia akan jadi PTF PTF ni ialah pan dengan tilt follow Maksudnya kita pan pun dia follow And kita tilt pun dia follow Nampak tu? Ha. So mode yang ketiga ialah mode lock Lock ni maksudnya dia tak bergerak Mana-mana, mana-mana kedudukan pun dia tak bergerak ha. Kita ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang Pusing pun dia tak bergerak langsung Okay, so yang mode terakhir ialah POV mode POV mode ni uh, dia akan fully ikut kita punya pergerakan uh, Kita ke, ke kiri, ke kanan pun dia ikut rolling Tilting, panning, uh, semua dia ikut uh, Itulah dia And kalau korang tekan tiga kali mode button ni Dia akan jadi inception mode lah orang panggil Di mana dia akan dia akan berpusing pada satu pas. Okay, so aku dah buka kamera. So kalau korang tekan button ni, button mode ni, tekan tiga kali, dia akan jadi ICP mode, inception mode. One, two, three. Okay, dia jadi ICP mode. And dia akan start berpusing tau. So kalau korang tengok kat dalam phone tu, dia jadi, dia jadi, dia jadi berpusing macam tu. So kalau aku tekan video mode, aku record. Lepas tu kita akan record Macbook ni. Okay. So kalau kita tengok hasil daripada ICP mode tu Inception mode tu Ni adalah hasil dia Sekejap Kita akan buka dulu Okay So tengok eh hasil dia Ha ini adalah hasil daripada Inception mode So kalau tangan korang lagi stabil Dia punya footage tu lagi lawa lah Ha So itulah dia Inception mode So nak balik daripada Inception mode tekan je sekali ha, Itulah dia gimbalnya Nampak? Dia smooth je dia bergerak ikut kita And kalau korang menggunakan untuk Record footage yang agak lasak macam Video dekat sepang ke Atau video pun apa? Video anak berlari ke So kan dia orang akan bergerak laju kalau korang rasa benda ni tak bergerak dengan laju sangat, tak cukup laju Korang boleh tekan trigger ni And dia akan trigger sports mode Di mana semua pergerakan, motor response Semua akan dinaikkan, jadi lagi laju Tak tahu
Jadi kita laju. So itulah dia button ni. And kalau macam korang dah korang dah guna lepas tu dia macam sengit ke apa kan. Dia macam sengit ke. Okay sengit macam ni contohnya. Korang nak balik ke default dia. Korang just tekan ni dua kali. Tekan dua kali. Satu dua. Dia akan reset ke tempat yang dia dah calibrate tu. So itulah dia function button belakang ni. Trigger button ni. Lagi satu function pula ialah kalau korang tengah shooting vlog kan. Tengah record ke depan. Lepas tu korang nak record diri korang sendiri. So korang just tekan trigger button ni tiga kali. Tengah record. Lepas tu tekan tiga kali. Satu, dua, tiga. So dia akan pusing. Dia akan film kita pula. Ha, lepas tu nak balik ke depan pula. Tekan lagi tiga kali. Satu, dua, tiga. Ha, dia pusing balik ke depan. So um, lagi satu function button belakang ni tadi. Andai kata korang tengah record. Tapi phone korang tu, alamak, crash. Anda kata korang tengah record. Lepas tu phone korang tu guna wide angle lens. Contohnya kan. So bila wide angle lens, dia akan nampak belakang ni, betul tak? Dia akan nampak benda ni. So, uh, keistimewaan gimbal ni, um, brand lain saya tak tahu. Tapi salah satu brand yang ada function ni, ialah aku. Okay, so kalau korang punya view camera tu terganggu, disebabkan benda tu, korang tekan je trigger button ni empat kali. Nanti dia akan hide benda tu. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Dia akan adjust balik. Ha, empat. So, benda ni duduk di belakang kamera. So, korang punya view tak terganggu. And, satu lagi function dia. Kadang-kadang kita nak shoot dari bawah. Betul tak? Ha, shoot dari bawah macam ni. So, ada masa satu angle tu, dia akan mengganggu kita punya camera view. Itulah ada function benda ni. Tekan je empat kali. Satu, dua, tiga, empat. Dia akan adjust. So, nampak? Lagi jelas. Tak ada gangguan. Itulah dia function ni. And korang boleh tengok pergerakan phone tu memang smooth. Itulah dia... Um, Antara sebab kenapa orang beli gimbal. Sebab hmm, stabilization untuk video shooting um, yang utamanya ada dua. Satunya stabilization daripada kamera ni sendiri iaitu digital atau optical stabilization. Lagi satu stabilization adalah dari tangan korang sendiri. Kalau tangan korang uh, terketa-keta, tak pandai nak stabilkan, tak pandai nak ninja walk. So caranya gunalah benda ni. Ini adalah untuk membantu korang. Uh, menstabilkan lagi korang punya footage <laughs> ok so lagi satu function yang aku belum terangkan je lah dia punya AI camera ni uh, so um, macam gimbal-gimbal yang lain dia ada sediakan app dia sendiri yang mana uh, app tu boleh tolong korang nak shooting video yang lawa semua uh, dia ada ajar dalam tu dia juga ada preset macam korang nak ambil time timelapse uh, korang pilih je time timelapse dalam apps tu and dia akan bagi tahu macam mana nak set up for time lapse. And tapi um, sometimes tracking uh, object tracking dalam app tu sendiri tak berapa bagus. Sama juga macam brand-brand lain, gimbal-gimbal lain. Dia punya tracking app tu sendiri tak bagus. So apa kelebihan gimbal daripada Rohem ni sendiri? Dia ada AI camera ni di mana korang boleh gunakan dia untuk tracking instead of the tracking in the app tu. Uh, so maksud dia kalau korang nak track satu benda tu korang tak perlu pun guna app dia korang just boleh turn on dia punya AI sensor ni and korang boleh guna apa-apa app korang nak tracking sambil buat IG live, TikTok live semua boleh guna je benda ni and ini bukan sahaja satu kamera tapi ia juga adalah satu lampu so cara nak guna korang tekan je lama-lama uh, toggle button ni tekan And dia akan turn on. Uh, so for now ialah lampu biasa. Kalau korang pusing ni korang boleh kawal dia punya output berapa persen. Dia ada tunjuk kat situ. 45 persen, 43 persen. Nampak? Kita boleh kawal lampu tu terang mana. Uh, itulah dia function. And lagi satu function ialah korang double click benda ni. Satu, dua. 
Eh, silap. Okey, sebelum terlupa, lagi satu benda yang belum aku terang ialah dia punya AI camera ni. Ha, ini. AI camera ni dia ada tiga function. Satu adalah sebagai fill light, uh, fluorescent light yang warna putih tu. Satu lagi RGB light. Eh, satu lagi ada kamera ni untuk tracking, object tracking. Okay, so yang pertama aku akan tunjuk macam mana nak guna lampu tu. So korang tekan je lama-lama kat sini. Nanti dia akan buka lampu. And korang boleh tengok kat sini, dia ada tunjuk. Sekarang adalah mode lampu CCT. Uh, output dia 100%. And dia punya temperature 2700 Kelvin. And korang boleh pusing ni. Korang boleh pusing ni untuk kawal dia punya output. Ha, korang boleh kecikkan, malapkan. And korang boleh terangkan. And kalau korang tekan sekali, korang boleh kawal dia punya temperature. Ini adalah cool light. 6500 Kelvin. Korang boleh naik atau turunkan ke lampu yang lebih warm. Orang-orang sikit. Dan lampu cool. Okay. So kalau korang tekan 3 kali button ni. 1, 2, 3. Dia akan tukar jadi RGB mode. Tengok sikit. Ah, RGB mode. And kat sini korang boleh tukar color dia. Nampak tak? Color dia berubah-ubah. Ini -ubah. elok untuk food, untuk shooting yang korang perlukan. Color-color yang kreatif. Inilah dia. Tak perlu dah uh, external lighting. Tak perlu. Semuanya dah ada dalam gimbal ni. Ha. So nak pergi balik tekan je dua kali. So dia akan pergi ke function utama gimbal ni. Kalau korang connect iPhone korang dengan Bluetooth uh, benda ni, korang boleh kawal dia punya focus directly from the gimbal. Uh, and kalau korang tekan sekali, eh tekan dua kali, dia akan tukar kepada rolling. Apa maksud rolling tu? Maksudnya bila korang pusing, dia akan ikut. Uh, function ni adalah salah satu function yang brand lain tak buat. Uh, ini yang saya tahu Pohem je yang buat For now lah So kalau korang Filming tu korang boleh Tukar hingga dia tanpa perlu pusing-pusing Korang punya tangan uh, Itulah dia function dia Kat sini ada record button Ada zoom button Sini adalah untuk joystick untuk kawal benda ni Okay so kita reset dulu Tekan dua kali Satu dua So dia akan reset Okay Itulah dia, gimbal Pokem iSteady M6. And lagi satu, just a disclaimer lah untuk siapa-siapa yang nak beli. Gimbal ni dia punya angle kiri ke kanan ada limit dalam 45 darjah. Kalau kurang lebih sikit, dia akan jadi gila. Dia dah tak ikut dah. Macam ni. Dia lagi lebih kejap. So, ang limit dia 45 kiri ke kanan. Tapi, um, yang ni tak ada limit. Memang 360. And, dia punya angle ni pun tak ada limit. Korang boleh pusing. Tak ada limit. So, kalau korang nak record dari bawah ke atas. Macam ni. Tak ada hal. Dari segi aksesori pula. Sini ada satu aksesori punya slot. Sini ada satu untuk tambah light ke, tambah monitor ke, tambah mikrofon ke. Sini ada satu. And lagi satu dekat sini. Yang kat sini mostly untuk letak pemberat. Uh, sebab kadang-kadang korang guna external lens kan anamorphic lens ke yang besar tu so dia akan berat sebelah so cara untuk nak kawal balik dia punya balance tu boleh letak pemberat kat sini kena beli asing 
untuk button yang belah kiri ni pula A, B ni pula A ni adalah untuk time lapse Okay so aku akan tunjuk macam mana you nak guna mode time lapse ni So kita buka dulu tripod Kita buka kamera dia So caranya ialah um, Button A adalah position A Button B adalah position B So cara nak guna ialah korang je set position A korang And tekan lama-lama Button A Sampai dia beat Lepas tu korang alihkan pula Nimbal ni Pergi ke angle kedua Tekan button B Okay So untuk pergi ke position A tadi balik Korang tekan sekali je button ni Dia akan pergi Tapi dengan laju hmm. And kalau nak pergi balik ke position B Korang tekan balik B Nah macam tu Okay Tekan A balik Okay So Kalau kita make video Untuk time lapse Korang boleh record And korang boleh tekan button B dua kali And dia akan start record dari A ke B dalam kelajuan yang sama. Ha. Tanpa menggunakan tangan. Tangan dua-dua kat sini. Itulah dia. Tapi sebenarnya fungsi ni uh, limited kalau korang tak guna dia punya app. Uh, dalam app of home tu sendiri ada lagi banyak fungsi and lagi banyak customization. Contohnya kalau korang nak setting dia punya uh, frame rate, dia punya resolution, dia punya angle, dia punya motor speed, dia punya response speed, uh, dia punya follow speed and dia punya time lapse punya speed berapa minit. Semua benda tu boleh uh, korang achieve, boleh korang guna melalui app dia. App dia free je, korang boleh download. Ha, nama app dia Hoffman. Keluar banyak. Okey, itu saja. Kita akan keluar cabut dia punya ni. Okey. Ha, nampak. Kita buka je app, dia dah detect lah kita punya gimbal. So kita tekan kan. Tapi rasanya buat masa sekarang tak balik kot sebab gimbal tu low battery. Kita tunggu dia dah. Hmm, see. Sebab bateri tak cukup. Tapi tak apa. Yang penting aku nak tunjuk dia punya app ni. Tekan ni. Tak boleh. Ya. Okay. Okay. Ini adalah app Hohem. So, daripada sini korang boleh tengok. Ada objek tracking, korang boleh pilih resolution, berapa frame per second Ni button untuk switch kamera depan atau belakang Ini adalah untuk menggunakan gesture Ini adalah filter And ini mode, mode mode dia And ini adalah setting So kalau korang tengok mode dia, ada banyak Ada time lapse, video, panel, foto dengan moment Moment ni adalah dia punya preset So kalau korang pilih moment, nampak? Korang boleh pilih. Kalau korang nak buat inception, nak footage macam ni, tekan je start. Nanti dia akan ajar macam mana nak buat. Kalau korang nak buat, contohnya korang nak buat gambar yang macam ni. Korang pilih je mode clone me ni. Korang tekan start. Nanti dia akan arahkan korang. Bila nak pergi ke sini, bila nak pergi ke position ni, ke position ni dan seterusnya. And banyak function dia. And salah satu lagi lah dolly zoom. Ha, kalau korang nak ambil video dengan efek macam ni Korang boleh guna app dia And dia akan ajar macam mana nak guna yeah. And ada juga tadi Kalau korang nampak ada music selection ha, Kat setting pula Korang boleh set nampak? Lens selection Photo size Untuk ada grid atau tidak Gesture Korang boleh set dia punya zoom tu Laju ke slow And kalau ini, ini setting untuk gimbal tu sendiri. Hmm, korang boleh tengok. Korang boleh pilih mode apa, follow speed, mode response. Ini semua banyak benda yang korang boleh ubah melalui app dia sendiri. Hmm, itulah dia. Inilah untuk chat.
itulah dia and satu lagi yang aku lupa untuk contohnya kalau korang punya gimbal ni tak berapa straight so cara untuk recalibrate dia ialah korang tekan je button mode ni 5 kali ok dia akan recalibrate so korang kena letak gimbal ni dekat permukaan yang rata eh, korang tekan je 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 Nampak. Dia tulis calibrating So dalam mode ni dia akan Levelkan balik Ok sekejap je Sebab kita punya benda ni dah level Tapi kalau korang punya Permukaan senyap ke apa Dia akan ambil masa yang lebih lama Mungkin dalam 10 saat macam tu Ok itulah saja um, Cerita saya tentang Gimbal iSteady M6 Pro M6 Pro ke? iSteady M6 Dari Hohem Korang boleh dapatkan dari Shopee uh, Aku tak ada link Korang bolehlah cari sendiri Aku dapat ni dalam harga 800 uh, Itu adalah harga promosi Aku tak tahu kalau harga bundle ni sekarang dah berapa Itulah dia Okay guys, thank you for watching And Stay tuned for more videos Sebelum aku betul-betul tamatkan video Aku nak tunjuk cara penyimpanan yang betul So, korang bawa bag korang ni Okay And Korang cabut dulu uh, Korang turn off dulu okay. Tekan lama-lama Dia akan mati And bila dah mati Korang boleh buka okay. Ini pun boleh buka Yang ini lock and pusingkan dia ok dia dah lock yang ini pula make sure betul tengok tu ada notch dengan dia punya notch tu samakan lepas tu lock ok tu dia ni tak ada this one is not lock oh, tak. yang remote ni aku tak tunjuk sebab dia function ni sama je dengan button-button kat sini and kalau korang beli sebenarnya remote ni ada dalam kotak tu kotak ni ha. tapi sebab aku selalu guna remote ni masa raya hari tu and dia agak annoying untuk buat keluar tak pelik buat keluar so aku tak guna kotak ni aku just simpan and remote ni aku just selitkan kat tepi ni ha, dia agak ketat kat situ so ok juga simpan kat situ itu saja.